第五章，嗨，你们这些富足人啊，应当哭泣、嚎啕，因为将有苦难临到你们身上，你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了，你们的金银都长了锈，那锈。要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世，只知积赚钱财。工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱。这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的怨声。已经入了万军之主的耳了。你们在世上享美福、好宴乐、当宰杀的日子，竟骄养你们的心。你们定了二人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。忍耐后主，弟兄们啊，你们要忍耐。直到主来，看啊，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨，你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看啊，审判的主站在门前了，弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知，当作能受苦、能忍耐的榜样。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐？也知道主给他的结局，明显主是满心怜悯，大有慈悲，不可起誓。我的弟兄们，最要紧的是不可起誓，不可指着天起誓，也不可指着地起誓，无论何誓都不可起。你们说话是就说是，不是就说不是，免得你们落在审判之下。信心的祈祷是大有功效的。你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。你们中间。有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名，用油抹他，为他祷告。出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以。你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。二人祈祷所发的力量是大有功效的。以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月。不下在地上，他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产，叫一罪人转回，便遮盖多罪。我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道。叫一个罪人从迷路上转回。
便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。